ارمان لونی کی برسی پر آپ ایک جلسہ کرنے جا رہے تھے بلوچستان میں ایک تو پہلے وہاں پر آپ لوگوں کی پابندی ہے تو اب آپ نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے کیا وجہ ہے کریں گے یا نہیں کریں وہاں پر وہاں کے جو دوست ہیں وہ وہاں کے موسمی حالات کو بہت خوب سمجھتے ہیں دو تاریخ کو ارمان لونی کے یاد میں اور ان کے ساتھ ہوئے ظلم کے مخالفت میں پورے ملک پاکستان کے ہر ظلے میں اور دنیا کے تقریباً ایک ساٹھ ممالک میں ہماری جو اپنی کیبنٹ بنائے ہیں ان میں ہر ملک میں اس حوالے سے جلسے اور تازیتی ریفرنسز سیمینارز وغیرہ ہوں گے زیارہ تر جلسے ہوں گے اس میں تو یہ کریں گے ہر شہر میں ہر جگہ پر باقی مارچ کے مہینے میں ہم اس حوالے سے کوئیٹا میں جلسہ کریں گے مارچ کے مہینے میں جلسہ ہوگا وہاں ہاں کوئیٹا میں صحیح ابھی جو آپ نے مطالبات دیئے تھے پانچ چھے ان پر کتنا عمل ہوا ہے اور آگے ایک دہری بات ہے بیٹھنا تو پڑے گا اگر اپنے مطالبات منوانے ہیں دونوں فریق کو بیٹھنا پڑے گا تو کتنی کوششیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کے درمیان کوششیں کم ہوئی ہیں اور جو ہوئی ہیں وہ بھی اس حد تک مخلصانہ نہیں تھے کہ اس فاصلے کو کم کر سکے ہمارا مطالبہ یہ ہے پہلا کہ یہاں پر بہت زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ ہوا ہے ان سب کے لیے ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنائے ٹروت اینڈ ریکنسلیشن مانا یہ ہے کہ سچائی پر مبنی کمیشن بنے تاکہ اس کے بعد آمافی ایک دوسرے کو دے سکے یہ بنائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ قاتل کون تا مقتل اور یہاں پر یہ فاصلے کم ہو جائے آج تک وہ نہیں بنائے اس میں ابھی تاہر داور ہے یا اے پی ایس کے شواد آئے یا اس طرح وکلا کا جو تا کوئی ٹم ہے یا نقیب ہے یا جتنے بھی ہے یہ سب ہے ان سب کے حوالے سے جب ٹروت کمیشن بنائے گا جائے گا تو سب کے سب کیسز اس میں لے کے آئیں گے اور ان پر ان کی تحقیقات پر بات ہوگی اور ایک بات بیچ میں آ جائے گی کہ یہاں پر غلطی کس کی تھی پھر غلطی کی نویت پر بات کر کے بات کو سلجانی کی کوشش وہ نہیں ہوئی ہے دوسرا یہ تا مطالبہ کہ مسنگ پرسنز جتنے بھی ہے عدالت میں دے دے اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا دو یہ سزا پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا دو اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو رہا کرو تو پندرہ سو سے یعنی لگ بگ اتنے لوگ آ گئے ہیں اور آزاروں ابھی غائب ہیں اور وہ جو پندرہ سو ہیں وہ بھی غیر آئینی طریقے سے بغیر عدالت کے رہا کر دیئے گئے ہیں یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ جس بندے نے آٹھ سال دس سال تک جل کی مصیبت اٹھائی ہے وہ کس بنیاد پر تھا کیوں تھا وجہ کیا تھی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور اس حوالے سے لینڈ مائنز کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ لینڈ مائنز صاف کیے جائے اور آج تک لینڈ مائنز صاف نہیں کیے گئے ہیں اور ہمارا مطالبہ تھا کہ جتنے بھی قبضے کیے گئے ہیں خوازہ خیلہ کے گرلز کالیج سے لے کر چمن کے بارڈر تک اور بارڈر میں جو کاروبار ہے تورخم ہے یا انگور اڈا ہے یا غلام خان ہے یا دیگر ہے ان پر جو قبضہ کیا گیا ہے انیل سی کے ذریعے یا اس کے علاوہ ہمارے مدنیات پر جو قبضے کیے ہیں یا ہمارے گھروں پر جو قبضے کیے ہیں یا ہمارے جنگلات پر جو قبضے کیے ہیں کاروباروں پر کیے ہیں یہ قبضے رہا کر لوگوں کو یا ڈی ایچے کے نام سے عام پشتونوں کو پشاور جیسے زلے میں پانچ سو روپے پر ایک کرنال بائی فورس لینا یہ سارے قبضے کے زمرے میں آتے ہیں یہ قبضے معاف کر دیا جائے یہ عام عوام کو ان کی زمین دی جائے ان کی کاروبار دیا جائے تاکہ یہ لوگ زندگی بسر کر سکے تو یہ ہمارا مطالبہ تھا ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ انفرسٹرکچر جتنا بھی تباہ ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے پشاور کے بازار سے لے کر فاتا کے گروں تک اور اگزائی ہو یا از وزیر تانو جتنے گرم اس مارے یا میران شاہ کے بازار ہے یا خار ہے یا کوئی اور ہے جتنے بھی ہیں ان سب کو ازالہ کیا جائے اور چھٹا مطالبہ تھا کہ جتنا بھی وار ہوا ہے اس کا متنہ سے بھی ایک لے آؤٹ تیار کیا جائے یہاں کہتے دو سو عرب ڈالر نقصان ہوا ہے کس کا ہوا ہے پشتون خواہ کا کتنا ہے بلچستان کا کتنا ہے یہ تناسب نکالے جائے باقی نوکریوں میں تو اتنا تناسب لگا دے کہ آگے لکھا ہوتا کہ ایک ہے فاٹا کا پشتون خواہ کے تین ہے پنجاب کے پندرہ ہے یہاں پر بھی تناسب لگا دی جائے تاکہ یہاں پر احساس تو ہو جائے لوگوں کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس میں کتنے تھے پشتونوں کے کتنے باقی تھے دشتگردی کے واقعات یہ سب کچھ ایک لے آؤٹ ہے اور پشتن وطن کو شورٹی دی جائے کہ کوئی پراکسی وار اس کی سرزمین پر نہیں لڑے گی یہ ہمارا مطلبہ ہے صحیح آگے فردہ سٹریٹیجی کیا ہے یوں جلسے کرتے رہیں گے 
جلسہ موبلائزیشن ہوگی یا کچھ جلسہ مزاحمت میں عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور عوام کا جلسے میں آنا اس چیز پر اتفاق اور ان پر اعتماد ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم مزاحمتی سیاست میں اس بڑے پروسیس کو تو اکنور نہیں کر سکتے جلسہ جلوس درنے یہ اپنے وطن میں موبلائزیشن لوگوں کو سمجھانے اور دیکھنے کہ یہاں کتنا اعتماد ہے اس چیز پر لوگوں کا اور پھر ریاست کو یہ چیز دکھانا کہ عام عوام کا موقف کیا ہے تو وہ جلسے کے ذریعے ہم ان کو بتا سکتے ہیں جلسے بھی کریں گے جلوس بھی کریں گے درنے بھی کریں گے پور امن مزاحمت میں اور بھی بہت سارے آپشن ہیں وہ پھر سارے اگر وقت آیا تو استعمال کریں گے صحیح صحیح بہت بہت شکریہ میں وقت دینے کا آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے باتیں سنی یہ ان کا پوائنٹ آف یو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک کا پوائنٹ آف یو تو ہر وقت نشر ہوتا رہتا ہے جو بھی بیان ہو لیکن دوسری پارٹی کو بغیر سنے ہم اپنی رائے بنا لیتے ہیں اسی وجہ سے جو ایک پڑھا لکھا ہو یا ایک سمجھ بوجھ والا انسان ہو اس کو دونوں پوائنٹ آف یو سننے چاہیے اس کے بعد اپنا رائے عامہ بنانا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ جس حوالے سے بات کی جائے ان علاقوں کو دیکھا جائے کہ ان کو سنا جائے ان کے پاس جایا جائے تب جا کر اپنا رائے عامہ بنایا جائے تو اسی سے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ